Hola amigos, bienvenidos a Tres Cada Día. Me da mucho gusto que me acompañen para pasar unos minutos en la Palabra de Dios. Sabes, es la mejor manera de vivir. Te voy a invitar a que leas conmigo el Salmo 40, los versículos del 1 al 8, y esto es lo que dice. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios bendice a los que en Él confían, a los que rechazan a los orgullosos que adoran dioses falsos. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes. Así me lo enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Los Salmos son canciones que David y Moisés y otros escribieron. Me inspiran mucho porque son personas imperfectas, normales, pero enamorados de Dios. Lo que acabamos de leer en el Salmo 40 podríamos separarlo en estas tres partes. Número uno, testimonio. David escribe que Dios aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Yo creo que todos pudiéramos ver nuestro pasado y decir que Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Número dos, reconocimiento, alabanza. En el versículo 5, David dice, Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Creo que todos tenemos demasiadas cosas para agradecer a Dios. Para empezar, el aire que respiramos es porque Él nos lo permite hacerlo. Y número 3, la reacción. Ahí David dice, tú pides obediencia. Aquí me tienes, quiero cumplir tu voluntad. Quiero invitarte a que hoy y cada día hagas esto. Número uno, te acuerdes de sus bendiciones. Número dos, le agradezcas por lo que ha hecho. Y número tres, que te atrevas a obedecerlo. Digo que te atrevas porque a veces las emociones nos traicionan, las circunstancias nos dicen otra cosa, pero quiero animarte que este día tú vivas para Él al 100% y lo sigas buscando en su palabra. Bendiciones.